ബയോടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ആണ് ഓരോ ഫൈലത്തിൻ്റെയും പേരും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഇമേജും വീഡിയോസും ഒക്കെ വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ ഫൈലത്തിനെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈലവും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ആ ഫൈലത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയുണ്ട് പ്ലാറ്റി മീൻസ് ഫ്ലാറ്റ് എന്നും ഹെൽമിന്ത് മീൻസ് വേംസ് എന്നാണ് പറയുക ഹെൽമിന്ത് എന്ന് എപ്പോൾ കേട്ടാലും വേംസ് എന്നാണ് പറയുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ് അതായത് ലീഫൊക്കെ ഡോർസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബോഡി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇല പോലെ ലീഫ് പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും പൊതുവെ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സാണ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിയിൽ ഒരു ജീവി വേറൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് പാരസൈറ്റ് രണ്ട് തരമുണ്ട് എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് പുറത്താണ് പാരസൈറ്റിക് ലൈഫ് എങ്കിൽ അതിനെ എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എന്നും ബോഡിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കും പ്ലാറ്റിയൽ മിന്ദസ് പൊതുവെ എൻഡോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ആനിമൽസിൽ ആണ് പൊതുവെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലടക്കം ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബോഡി ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ആ ഒരു സിമ്മട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബൈലാറ്ററലി സിമ്മട്രിക്കലാണ് പ്ലനേറിയ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ബൈലാറ്ററലി സിമ്മട്രിക്കലാണ് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഫൈലങ്ങളൊക്കെ റേഡിയൽ സിമ്മട്രി ആയിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രി അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ബൈലാറ്ററൽ സിമ്മട്രി ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണല്ലോ ഇവർ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മൂന്ന് ജേം ലേയേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആവുന്ന ഫൈലമാണ് അപ്പോൾ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീലോം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് വരും പക്ഷേ ഇവിടെ പേരിന് പോലും ഒരു ഫോൾസ് സീലോം ഒരു സ്യൂഡോ സീലോം പോലും ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആലിമെൻറ്ററി കനാലിൻ്റെ ക്യാവിറ്റി അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇതിനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എസ് സീലോമേറ്റ് ഫൈലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അടിയിൽ വരയിടേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് എസ് സീലോമേറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫൈലത്തിൽ ടിഷ്യൂ ലെവലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപൂർവമായിട്ട് ചില മെമ്പേഴ്സിന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസിൽ ഇത് പിന്നെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് ഹൂക്സും അതേപോലെ തന്നെ സക്കേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ചില ഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പാരസൈറ്റ്സിൽ അവർ നമ്മുടെ ആലിമെൻറ്ററി കനാലിൽ കിടന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ആലിമെൻറ്ററി കനാലിൽ കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസിനെ നേരിട്ട് ബോഡി സർഫസിലൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് അതായത് ഫ്ലെയിം സെല്ല് സൊലിനോസൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സാധനം എക്സ്ക്രീഷനും ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ ബോഡിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് പരിപാടിയാണ് അതേപോലെ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാണാൻ വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ എന്നാണ് ഓസ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറാണ് വാട്ടർ റെഗുലേഷനാണ് വാട്ടറും അയോൺസും ഒക്കെ ബോഡിയിലുള്ള എൻ്റെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ പിന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹെർമോഫ്രൊഡൈറ്റ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരു ജീവിയില പക്ഷേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മെയ്റ്റിംഗ് നടക്കണം രണ്ട് ജീവികൾ വേണം അതുകൊണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക ഫീമെയിലിൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റാണ
ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫയലും നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം എല്ലാവിധ ആശംസകളും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാ